哈喽，大家好，今天给大家来两场，今天直播的挺有意思的，两波，呃，这两场不是 MVP， 但是有意思啊、呃。现在你就我就不想去抱怨啥了，但是也要说一说，啊、呃，不抱怨也要说。神云主攻、呃、直接选一个张仲景，咱们出来个张仲景，后卫张仲景开局应该针对一些的啊。我这里面说一下，这个我个人，你们说看看最后我说的有道理没啊？我不是说所有人打得好了就是什么亏平的啥的，但是我喜欢就是能够看他心里怎么想的。这个我怀疑是个队友，是个粉丝。我怀疑这个是个粉丝，甚至于亏屏打了，因为他打得很不科学。不是说他打得好与不好，是不科学。你们可以看一下啊。首先第一点啊，咱们一点一点看啊。我刚才教过你们神寻玉，大部分路人局不是我粉丝的人，肯定神寻玉定汉都不定顺手的。我以前也教过，为啥要定顺手啊？但是不是无脑定顺手，那就定汉定顺手。这个时候的话，我不从，我就不觉得他是我粉丝，我不觉得现在还是。往下看一下。开局针对一个魔大桥，防止被乐两次，因为大桥直接能乐四下，咱们就不说了。开局开了个 A O E， 这个时候不应该去打我吗？反而没有去针对我，是看见我防御比较拉得满，不想针对我吗？二号位马良的话，不管你是反贼还是忠臣，大概率是忠臣，我不会给你机会，直接下次牌啊。有人说你不怕死吗？不怕，你玩个游戏怕死干哈？结果马良直接跳了个反贼身份，我说这马良二号位选出来个马良跳反贼，不愧是放假了，神经病越来越多了。文阳同理啊，首先主攻不吃决斗的，或者说只能吃第二个决斗，而且主攻第你第一个决斗没打出来，第二个决斗几乎废你一半技能了，完全没必要的一件事儿。所以说直接也下他的牌，这两个看起来都像中的，结果开了个五谷，我增加手牌厚度，血也够多。结果我看他杀一个远位，可能是忠臣流烟，我说这文阳难道也是反贼？你选个魏国文阳就为了爽吗？结果还送了这么多锦囊。你是啥身份啊？内奸肯定排除掉了吧？这什么排序？不先拆再去，不先拆再去决斗，非让别人吃完桃再去决斗。这文阳呵呵也不知道什么东西，咱们也不知道。咳咳咱们看一下戏啊，继续下扬镖啊，杀了一些刘章、刘烟，刘烟死了个忠臣，开了个 O E， 不能掉血了。如果文阳掉血的话，我会救他。因为文阳看起来太像反贼了，自然血也做不了什么事儿，而且更好给那个大乔一个投名状，因为大乔大概率反贼，所以说我救他的话，大乔可能就不乐我了。<咳>这时候你们确定杨彪身份不确定的，但是我觉得他跳反了，他跳反了，他跳反了，不管你是什么，你都是个，你都是一个那个啥反贼，一会儿九杀他啊。两个乐，这个时候我就说了，这个、时候乐差不多就不要去碰了。可以了，然后这时候咱们先回个血，过个牌，然后拆桥不要用啊，因为八张牌正好能下四张，拆桥的话都让他多留一张，如果他天过或者有无中生有无懈可击的话，直接就多一张牌，不要给他机会，杀了一刀直接扔牌就可以了，没有大点无懈掉了，第一回合没事下他一下他四张牌，无懈了。看这里面，这里面我开始怀疑的。从这个瞬间，他这个借刀，你这个借刀目的先杀张仲景没有任何问题，我可以理解。青楼的闪的话，齐正的话，你正更应该是怎么说的？正常打法应该是齐正应该砸我血，因为他手上还有个决斗，你可以看。结果他好像知道我手上有桃一样，再去拿我的桃，决斗却不决斗我了。你既然打了我，就不应该去雨露均沾再去打马良，反而分散了，就想看见好像知道没有拿着桃一样。有人说这个时候我是怀疑啊。不能说人打得好或者打得不好，只是怀疑。所有人都雨露均沾了一遍。这个、时候的话，看马良是直接开始杀一个跳反的文阳，也就是马良想装身份。我笑疯了，我说你这马良装身份吗？很奇怪啊，咱把文阳救一下啊。有人说你救文阳不一定救得活，你浪费个桃干什么？我只是让马良多杀他几刀再摸牌，知道吗？杀用完杀再摸牌，要不他摸一大套牌很亏的，知道救不活的。结果我没想到主公会去救文阳，完全看不懂，完全看不懂主公救文阳。<笑>然后马良直接去杀了他了，杀了一刀，<笑>这还救三个桃全救文阳了。看来他身份没没看懂，没看懂身份只能说<笑>马良内奸，看不懂啊。这时候的话，刚才你看得到。杨彪的血是比他手牌多的，我没有给杨彪牌，是因为我不相信他。我要给杨彪牌的话，我就要自动摸一张，他拼我一个未知的，拼我一个随便一摸、随机摸的一张牌，很有可能拼中的，我就过不了，我都摸不了牌了。结果杨彪跳中了，很有意思啊！<笑>杨彪跳中了，我这里说了，这把呢稳赢的，本来大乔把自己手牌转移给神国家就可以，转移给我也行，直接杨彪不会玩，把你清空了，直接摸三张牌。可是他想不到。
，包括这个大乔后面嘴牌，我不理他的。这两个乐不去乐神寻玉，直接乐个杨彪。我开局这个时候说了，看见这个乐杨彪，我直接说你不玩可以。你就算你们两个，我这么说吧，你们两个人就当做白板玩，有距离就杀神寻玉，剩下的什么也不打，有闪就出闪，什么也不打，这把我都能带你们赢，知道吗？因为杨彪是个忠臣。但如果你捣乱可以赢，我说你连技能都可以不用的。现在闲着没事杀一个神寻玉后卫的杨彪，神这相当于什么？相当于你这个乐是乐我们自己队友身上的，也就是说他杀一刀杨彪，杨彪直接乐你身上，你下回又不能乐了。这就是路人局，你们老觉得杨彪强，杨彪强，我就不太理解这是什么样人觉得杨彪强的。当时我绝很绝望，给他回一个血啊，顺一下他的距离。既然不要不要拿他的机会了，直接顺他个距离。哎呀，这只能靠自己了，给他补一张牌。你以为就这一个坑货？借刀杀人可以理解啊，嗯，对，一刀一刀，你只需要一刀一刀的杀就可以。连觉醒，有人说你为啥不杀他觉醒？觉醒都不需要，就是因为对方有个杨彪，神寻玉在残局了，他们不需要进锦囊，觉醒都不需要，有杀就杀，没杀过就行了，就以靠我一个张仲景把人带赢，只要他们不捣乱，不想用他们脑袋瓜就行。这波乐不思蜀移走了，但是我没想过杨彪也蠢，玩杨彪人也蠢啊！你是望大乔能下乐是吗？本来可以直接乐大乔的，<笑>你看。<笑>哎呀，本来看还非要送技能，看见了吧？只要他俩只要有杀就杀，没距离就不杀，这把我都能带他赢。可是他俩做不到，非要送牌，这就是我带不了的，我很绝望。看送俩，哎，真的绝望，很绝望。给他回一滴血啊！这时候当时我怀疑这个神国家会不会是坑货啊？会不会是一个很坑很坑的一个人？他要摸牌的话，我的人就不能给他了。得亏还有点知识，知识之名。对吧？只要回满血的话，两个人也能打他们，对吧？给他摸个桃子，直接这个时候的话就不要去碰了。结果这刚打完就是不没有不长记性，他有乐杨彪，就就你们知道人生最绝望是什么吗？就非要乐杨彪，也就是说刚才打完了就不长记性，人家再打一刀，人家再移到你身上，移到这次人会玩的，移到移到大乔身上，或者大乔没有方片然后给他回了半天血，他直接发动技能了。<笑>我给他回了半天的血，让他增加血量上限，直接消要自己两点血。人说他是个租号的校尉，校尉那无所谓，但是你来至尊场坑人就你的不对了。哎呀，这把你想我兜了多少底？顺走这个乐，<笑>难打。然后他在这说难打，你乐错人了。两个蠢货在这互相见解自己，主乐不了，主哪乐不了？刚才破定汉破的乐不思蜀。哎呀。主乐不了，哎，我很绝望啊，<笑>因为他打的那么稀烂，神韵手上不会留 K 点的，所以杨彪一拼一个准啊。我当时说这把可能要输了，就这么玩下去。等于说这就是你们觉得杨彪强是吗？那赌你的队，赌我的队，赌敌方队友全是这样的是吗？你想一想，敌方队友全是我这样的，你看你杨彪怎么玩，对不对？<咳>直接无懈一下，还不无懈，对吧？但是我看这个杨彪也特别搞笑，玩杨彪人智商也不高，其实他是想让他移白银的，你知道不？白银移起来，知道吧？结果杨彪一直在拿其他的，那你至少你怕打的话，你至少以我的减一码，以我的距离也好呀，对不对？好了，死了一个，这把怎么输的？乱用锦囊的人才，乐不思蜀送别人的，就是就是人家没乐的，人家只需要用一张杀就能变成乐，对吧？你们这么打杨彪是打不了的。还在拼，这个时候的话直接不管我有没有闪都要转移给我，知道吗？当时有人说，有人说你为啥会觉得刚为了刚才说忘了聊了聊给跳过了。当时神国家你们看到宁那个啥觉醒的一瞬间宁开桃园不开桃园，而且那会儿定汉是没有桃园的，我手上桃园存了好几回合，对吧？他没有开桃园，直接拆了杨彪，对不对？你们看见这局了吧？但是你知道神寻定汉里面有桃园不？而且是在他死了之后开留定汉的桃园。所以在这一瞬间，我就说你太容易被看穿了。我说你亏平打呀，因为桃园没必要定的，当然也有可能我误会人家，对吧？但无所谓。你看还要非要这么打一下，就是因为这个时候有无懈，有可能有无懈，有可能天过，怎么都不应该乐杨彪，非要乐，就非要乐。然后这个时候话直接还要送个锦囊，这个时候话已经没机会了，咱们上个藤藤甲，锦囊用不用都一样了啊。
把唐嫣扔了。哎呀，真很难受啊！再给他摸牌，让他回血，还在用技能，看就非要用，最后逼得我没办法，你快死去吧，用吧，用吧，用吧。我已经没把他当人了，正常我不会用，来用吧，用吧，现在用吧。我也没办法了，杀他，直接为了古定刀。没看我乐扔了，我都怀疑他是不是可能看我都奇怪。我没看他好像发现我乐扔了都不用。然后你注意看这里面，为啥说这里面？我留了 K 点了吧？留了无限了吧？看他怎么打我的。一个无限用了，出了张闪，结果他却拆了我那个啥，拆了我斧子，很奇怪。正常的话应该去拆我的手牌，他好像是专门让祸害杨彪拼我一样，他准备利用杨彪这种想法。咱往下看一看啊，结果杨彪真拼我，掉一个上限。哎呀。不用管了，反正不管他是什么，现在只能用锦囊了，已经已经不需要队友了。现在你需要，现在你你说别人不让用锦囊，你怎么用锦囊了？都已经输了，被他带被本来稳赢就被他带输了。再杀一滴，慢慢打，至少他没有乱打杨彪吧？至少过河拆桥拆距离，终于知道打杨彪。杨彪只要拿白银啊。真的，他俩但凡会玩，都已经两个蠢货反的这样。你拿个白银转起来，然后主公每回打你，再拿回来，再拿再稳赢的，我都难受。转移给我，这还嘴牌，还想嘴牌？看见没？他俩嘴牌呢，在这给我送我好几次花，我不理他。就这些东西不嘴牌就来至尊场，不知道干哈。哎呀，哎呀，再往下看，笑死我！这局打的我真的很好笑。两回合，因为他打他判了个红桃给我，两回合两刀杀结束了，给我送花呢，我不需要你的花，打的太稀烂了。这一局是其中一局，还有一局是也是打杨彪，咱们两和两局放一块吧，把这一局也放了。这局的话，我一看杨彪主公、杨彪忠臣这些东西到底来干啥的，直接选个岩像啊，咱玩过牌就行了，刷个 K 点玩过牌就行了。但是你不能保证你的队友会不会打，这唯一难打杨彪唯一难度是因为你有队友。如果没有队友的话，我单挑杨彪，就是我没有队友单挑杨彪都能赢，明白了吗？因为我有过牌，他没有，我随便玩他。这把的话，看一下这个手牌啊，这一局的话有个周楚，可能是个忠臣，当然也可不排除胡慧儿反贼。远卫选了一个大宝，我不管你是不是忠臣，有人说远卫大宝一定是忠臣。首先杨彪不怕你这种爆发将，就比如说我选了个许攸，杨彪不怕你许攸一样，我为什么要相信你？所以说到我回合内一定会去干徐胜，明白了吗？一定会去干徐胜，不用想。有人说那他是队友呢，队友的话，让他少一个捣乱的呀，把队友赶快干死，少一个。如果他是队友的话，少一个捣乱的呀，要不他反正傻呵呵杀杨彪过牌了，明白了吗？不管是敌人队友都要干他。神寻玉，神寻玉刷了两个无中生有，直接顺手特破自己的啊，用了个技能跳反的，直接杀他。这是个字母哥，这个粉丝啊，我说打得好，这个粉丝啊。好招一脸反贼的样子，但是用的牌比较少，一脸反贼的样子，震下去了，震下去的话，咱们直接干他就行了。齐正拿他的牌，刚刚才看过他有个乐不思蜀啊，然后直接杀他一刀，给他一张杀，给他一张讨，哎，给他一张闪吧，因为保一下他，因为周楚让我们留不了牌。有人说你为啥不留闪？我留不下来，他盖我牌，我这张闪一定闪不了，还不如给最需要闪的，比较需要闪的神寻玉，明白了吗？我这是爱吃爱吃要艾特刀的，我就是要艾特刀的，挨了一刀又决斗，无懈刚刚给他送的，送我两张牌。开了个南蛮入侵，一会儿的话，如果你们还有无懈，我当时场上还说了，直播，如果反贼还有无懈，要无懈一些杨彪。这谁屏蔽我了？看见没？直接无懈一些杨彪。然后看关羽救我，我也很震惊啊。关羽的话虽说弱吧，他只要他不碰杨彪这把就好打。他在那乐无火攻我，手上一张单乐不思蜀名牌在那火攻我，我不知道他在干什么。你是觉得所有人都是傻子不记牌是吗？哈哈。你刚才给他看了火攻，给你看了乐不思蜀。你现在火攻我手上上一张牌，你觉得你那张牌是什么？是什么呢？我也不知道是什么，反正肯定不是乐不思蜀，对不对？玩徐胜的人那可都不记牌是吗？还乐不思蜀这么乐是吧？嗯，很好啊。结果星彩跳反了，好奇怪啊！拼了一下神寻玉，看不懂啊。过点牌，拼神寻玉却打了神关羽，你必须打拼赢你那个人。就是你比比如说你拼关羽，然后你打你拼赢他，然后再打他才能有装备。没有装备的话你是没用的，没有距离。打了两下关羽，关羽很聪明，至少没给你捣乱啊。路人局至少没他妈去打杨彪，至少知道这一点就够了，明白了吧？杀掉徐胜，游戏结束了。那这把多内奸是谁呀、啊？当时我就说内奸难道是
好招内奸，好招内奸没必要呀，你好招内奸又打不过杨彪，你也没什么可打的，你打工吗？你把瑞典直接给神寻玉，让神寻玉直接，他肯定手牌超一出的，让神寻玉给我摸牌啊！杨彪能干哈？你们告诉我杨彪能干哈？连张杀都没有。这时候知道，因为他是粉丝嘛，肯定能听见我直播时候说的话。只要杀掉周楚就可以了，先把周楚干掉。但是我不理解他为啥不去搞我的那个啥，赶快把我那个啥乐搞掉。正常其实可以扔个锦囊，因为刚才用过我弃牌堆已经有两个无懈了，可以扔个锦囊，说不定能过到无懈。刚才给他闪用了，现在也就是说我这把要出来的话还有机会，出不来的话就空城了。天过了，运气不错啊，天过运气不错啊。这时候的话，好招在反贼优势局上闪电，我不相信的。再加上星彩刚才直接乐杨彪了，反贼身份已经全齐了，就他比较吃存疑了，直接绝份把那个闪电去掉，我们就赢了。拆两下，直接九雷杀，直接带死。然后这时候我就这个时候我失误了，我说一下我失误啊，不要说你自己就失误不是？我在那看弹幕聊天呢，我在看他，我是给神寻玉什么牌好？正常来说，你是立刻给下手为牌，但是星彩的智商不允许我给他牌，我更相信于他的智商，明白了吗？他至尊长选神关羽了，智商不高，那星彩瞎打人了，说明智商也不高，所以说这两个人都不应该相信，给一些容容易相信，而且这还是个粉丝，给他，所以说我是给桃子，给桃子好一些，我觉得给个桃子，让他去救我，我还可以勾引一波嘲讽，但是我在想，我要不要给个给他一个杀，对不对？给他一个杀。但是他定汉里面又没有啥，我开南蛮的话给他送两张牌，我们过四张其实也是值得，还可以多打他一滴血，让陈陈官补他。我脑子已经想这些了，想着想着时间到了，嘿嘿嘿，然后人给我扔蛋了，这没办法，我想太多了，这我的问题，看见了吧？是不是很蠢？七回合都没到，现在开始打杨彪了，让杨彪有过牌拿走了盾，得亏他两个忠臣已经死了，得亏，但凡这这这是什么东西？咱们看看飘记。对吧？飘起将军，这些杀就应该赶快杀掉好招，带死闪电，这是唯一能够翻盘的。所以说不是翻盘，唯一能影响到我的。哎，不相信你是对的，知道怎么打杨彪了吧？不要碰他一滴血。瑞典继续给神寻玉，直接，但是直接直接处理掉好招就好说。结果当时我看见这个，我说你为啥不齐正好招杀好招啊？我这是这明显，我这我直播间说，因为他可能没听我直播啊。但是我说你为啥不齐正好好杀好招？人说你为你好招不是跳反了吗？我不管他跳没跳反，我没管他，他身上带了个闪电就必须死，你不能让闪电带到我们身上，明白了吗？所以说完全没必要搞一个杨彪，因为杨彪不配被打了，后面等七回合慢慢调戏就可以。结果非要拿个盾，你看现在又打不死，得亏他妈的这就那啥，得亏得亏得亏闪电劈他了。要不闪电劈我的话，可能救都救不活我。内奸好招，服了。有人说这不是杨彪弱，是人家内奸好招跳反了。就算不跳反，他也就那样，知道吗？所以说，你你想想，如果场上我们这，那你咋不说我们这有两个废的？如果我们场上全是四个像类似于我们两个这样的会玩的话，你看看杨彪怎么玩，对不对？回一滴血，会让他再救我。这一个五谷还在杀，还还在送牌，看见没？就他好像感觉家里好像回家吃饭一样。我来告诉你怎么打。第一点，不要急，打卖血将永远不要急，不管是不动白还是卖血将，如何都不要急。可只要玩到大大优势的时候，你慢慢起你的装备，慢慢回自己的血，把自己装备起完。等他七回合过后之后，装备起好了，血也起来了，蓄点爆，蓄点拆顺，打一刀拆两下，打一刀顺两下，打一刀乐一下。你看他怎么玩？明白了，不需要打那么多刀，也就是说你打了，我们就不能再打了，因为你给杨彪送一回合，不能给杨彪送的牌太多，明白了吗？哎，看见没？本来杨彪连动都动不了，他连我告诉你，如果你不打他，连杀都摸不到。这就是星彩，得亏是我们先杀死忠臣之后，他才开始捣乱的。但凡他没有这么，他早点捣乱，我们要出事儿了。行了，过点牌，然后这时候就不要去。正常来说，好，严相一定要给后手位，让他赶快过牌，因为他是个蠢货了，就不要给他补杀了。再让他补杀，送一堆牌，人过到 AK 直接秒你们都有可能的，知道不？把杀直接给那个谁，杀的话直接给他。有人说你为啥不兵，不把兵给别人？因为你底下有个捣乱的蠢的蠢货呀。你把神寻玉给兵了，让兵给给了杨彪，他打一刀兵再一兵给我们是吗？因为我们这有个星彩，这哪是星彩？这不是反贼，这是忠臣，知道吗？得亏人主中方都死了。
中内方都死了，还在打，他就急，就必须要不等到第七，他就不想等到第七轮。第七轮对于他来说，可能是赶着回家吃饭吧，只能这么说。哎，这就是你们觉得强不要强，反正和我打到最后的杨彪，基本都是托管的，知道吧？然后这时候，因为给神寻玉的杀太多了，他不，他如果要弃杀的话，也也会影响到我的弃牌，所以这时候给他尽量能用出去的牌啊，给尽量能用出去的牌。<咳>你们看看现在环境就是这样的，看没？看没？人过上桃子了还能，对不对？哎呀，这就是捣乱的，就感觉他们每次都很急，只能这么说吧。两句杨彪，你们看懂了什么？你反贼杨彪，我不怪你；反贼杨彪，至尊场没问题。